హాయ్ హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు అల ఎడ్యుకేషన్ ఈ వీడియోలో నేను ఆర్ ట్వంటీ రెగ్యులేషన్కి సంబంధించి ఈఎంఎఫ్ సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదలుచుకున్నాను అందుకు ముందుగా అందుకు నేను యూనిట్ ఫైవ్ని ఎంచుకున్నాను సో యూనిట్ ఫైవ్లో ఉన్న సిలబస్ని నేను హెడ్డింగ్ రూపంలో ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఇది టాపిక్ అనమాట ఈ టాపిక్ మీద మనల్ని క్వశ్చన్స్ ఈ రకాలుగా అడగచ్చు అంటే ఏంటి అంటే ఫ్యారడేస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ మ్యాక్సువల్స్ ఫోర్త్ ఇక్వేషన్ ఇవి రెండు ఒకటే టాపిక్ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించినవి అనమాట సో ఒకే కాన్సెప్ట్కి సంబంధించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే క్వశ్చన్లు అడిగే విధానం మారుతుంది అంతే ఎలా అడగచ్చు అంటే స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్యారడేస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటాడు ఇదే క్వశ్చన్ని స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్యారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డిరైవ్ ది మ్యాక్సువల్ సీక్వేషన్ డెల్ క్రాస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ బి బై డూ టీ సో ఈ రెండింటికి మధ్య రిలవెన్స్ సంబంధం ఏమిటో చెప్తాను దాన్ని అర్థం చే అర్థమైంది అనుకోండి మీకు ఏ క్వశ్చన్ అడిగితే ఏమి రాయొచ్చు అనేది మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్యాండస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటే మనం డిరైవ్ చేసేది ఏంటంటే డెల్ క్రాస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ డూ బి బై డూ టీ అనే డిరైవ్ చేస్తాం అంటే ఇది అడిగిన ఇదే రాస్తాం ఇదే ప్రశ్న తిరగ తిప్పి అడిగాడు నీ ముక్క ఎట్లా ఉందిరా అంటే చుట్టూ తీసి చూపిస్తాడు అంటారు చూస్తారా ఆ విధంగా అడిగాడు అంతే తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రిజల్ట్ డ్యూ టు ఎ మూవింగ్ లూప్ ఇన్ టైమ్ వేరింగ్ ఫీల్డ్ ఇది కూడా ఫ్యారడేస్ లానే కాకపోతే ఒక మూవింగ్ లూప్ అంటే ఒక లూప్ను మనం రొటేట్ చేసినప్పుడు అందులో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది అని ఫ్యారడేనే చెప్పాడు దాన్ని ఇంకో రకంగా అడిగాడు అనమాట తర్వాత ఈ ఫ్యారడేస్ లానే మ్యాక్సువల్స్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ అంటారు అందుకని స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మ్యాక్సువల్స్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ అన్నాడు స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మ్యాక్సువల్స్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏం చేయాలి ఫ్యారడేస్ లా యొక్క స్టేట్మెంట్ రాయాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ మ్యాక్సువల్స్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ అంటే డిరైవ్ రాసేయి డెరివేషన్ రాసేసి ఈ ఈక్వేషన్ ఉన్నది చూసారు దీనిని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అంటే ఏమి లేదు ఎడం పక్కన కర్ల్ ఆఫ్ ఈ డెల్ క్రాస్ ఈ కర్ల్ ఆఫ్ ఈ అంటాం ఇది ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు డోబీ బై డోటీని రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటారు మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అయితే ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ నెగిటివ్ అంటాము నెగిటివ్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ మీరు ఈ మాట చెప్పగలిగారు అనుకోండి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసినట్టే సహజంగా ఏంటంటే మనం ఈక్వేషన్ రాస్తాము దాని యొక్క వెనక ఉన్న అర్థం పెద్దగా పట్టించుకోమన్నమాట అది ప్రాబ్లం సో మ్యాక్స్వెల్స్ ఫ్యారడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ని మ్యాక్స్వెల్స్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ రెండు వేరు కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు ఒకటే కాకపోతే ఆ ప్రశ్న అడిగే విధానం మారుతుంది కాబట్టి మీరు ఇంకా కంగారు పడద్దు ఒకటే క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ కండి దీనికి సంబంధించిన వీడియో మన ఛానల్లో ఈఎంఎఫ్ ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది డైరెక్ట్గా మీరు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళండి అందులోంచి ఈఎంఎఫ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి యూనిట్ నెంబర్ ఫైవ్లో వరుసగా వస్తాయి మీకు వీడియోస్ లెక్చర్ జీరో వన్ లెక్చర్ జీరో టూ లెక్చర్ జీరో త్రీ లెక్చర్ జీరో ఫోర్ ఫోర్ వీడియోస్ పెట్టాను వీటిని మీరు ప్రిపేర్ కండి మొత్తం కలిపితే మీకు ప్రిపరేషన్ గంట గంటన్నర ఉండదు వీడియోలు చూసుకుంటూ ప్రిపేర్ అవటం ఒకసారి మొత్తం చూసేయండి ఈ చివరి నా చివరి వరకు చూడండి నేను చెప్పబోయే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏ రకంగా ప్రశ్న అడిగినా సరే మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు నేను మీకు గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను నేను ఇక్కడ థీరీ క్వశ్చన్స్ అప్లోడ్ చేశాను న్యూమర్కల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అప్లోడ్ చేయలేదు ఎందుకంటే న్యూమర్కల్ ఎగ్జాంపుల్స్కి సొల్యూషన్స్ నేను ఇవ్వలేదు సో నేను ఇవ్వకుండా ఆ క్వశ్చన్ చదవండి ఈ క్వశ్చన్ చదవండి అంటే మళ్ళీ మీరు ప్యానిక్ అవుతారు ఆ ఉద్దేశంతో మినిమంగా ఇరవై ఐదు మార్కులు ఇరవై ఆరు మార్కులు తెచ్చుకుని ఈఎంఎఫ్ మీరు ఎలా పాస్ అవ్వాలి అన్న దాని మీదనే దృష్టి పెట్టి చెప్తున్నాను కాబట్టి ఒక ఫస్ట్ టైం నా లెక్చర్ విన్న వాళ్ళైనా సరే ఛానల్ చూసిన వాళ్ళైనా సరే పాస్ అవటానికి ఈజీగా ఉంటుంది సో మీరు ఈఎంఎఫ్ యూనిట్ నెంబర్ ఫైవ్లో లెక్చర్ జీరో వన్ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది ఈ మొట్టమొదటి నాలుగు క్వశ్చన్స్కి 
ఓకే తరువాత ఇక్కడ చివరి క్వశ్చన్ చూసాం అనుకోండి రైట్ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ స్టాటికలీ ఇన్ యూస్ టిఎంఎఫ్ అండ్ డైనమికలీ ఇన్ యూస్ టిఎంఎఫ్ ఇది ఏంటంటే ఈఎంఎఫ్ రెండు రకాలుగా ఇండ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట రెండు రకాలుగా ఇండ్యూస్ అయిన ఈఎంఎఫ్ అదేంటంటే స్టాటికలీ ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ డైనమికలీ ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ దీని గురించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఇంకొక వీడియోలో ప్రిపేర్ చే చెప్పాను అది లెక్చర్ నంబర్ జీరో టూ అనుకుంటా సో యూనిట్ నెంబర్ ఫైవ్ లెక్చర్ టూలో ఉన్న కంటెంటే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అంటే అందులో మనం ఏం చేస్తామంటే స్టాటికలీ ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేస్తాము డైనమికలీ ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ డిరైవ్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేస్తాము ఈ రెండింటినీ కొరలేట్ చేసుకొని కలిపేసి మొత్తం ఒక పెద్ద ఈక్వేషన్ రాస్తాం అనమాట అదే టోటల్ ఇండ్యూస్ డిఎంఎఫ్ఏ కండక్ట్ ఓకే సో ఈ రెండు లెక్చర్స్ మీరు ప్రిపేర్ అయితే ఈ ఐదు క్వశ్చన్స్లో ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు నేను నాది గ్యారెంటీ తర్వాత మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ మ్యాక్స్ ఈక్వేషన్ ఫర్ టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కానీ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో ఏ రకంగా క్వశ్చన్ అడిగినా సరే మీరు రాయాల్సింది ఒకటే మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ రాయడం సరిపోతుంది మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ నాలుగు ఉంటాయి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వచ్చి మీకు యూనిట్ నంబర్ వన్లో వస్తుంది సెకండ్ యూనిట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ థర్డ్ యూనిట్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ వచ్చి యూనిట్ నంబర్ త్రీలో ఉంటాయి తర్వాత ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ వచ్చి యూనిట్ నంబర్ ఫైవ్లో ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే గాస్లా గాస్లా ఫర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ సంఖం సెకండ్ ఈక్వేషన్ వచ్చి గాస్లా ఫర్ మ్యాగ్నోటోస్టాటిక్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ వచ్చి యాంపియర్స్ లా ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ వచ్చి ప్యారడేస్ లా ఇవే నాలుగు మ్యాక్సిమల్స్ ఈక్వేషన్స్ అయితే మనం ఏం చేసామంటే వీటిని స్టాటిక్ ఫీల్డ్స్కి డిరైవ్ చేసాం యూనిట్ నెంబర్ వన్లో స్టాటిక్ ఫీల్డ్స్కి డిరైవ్ చేసాం దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఈ మ్యాక్సిమల్స్ ఈక్వేషన్స్ రెండు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి టైం వేరింగ్ ఫామ్ టైం ఇండిపెండెంట్ ఫామ్ అంటే స్టాటిక్ ఫీల్డ్స్ అనమాట ఈ టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ మనం ఏమంటామంటే హార్మోనికల్లీ వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ అన్న మాట కూడా అంటాము ఈ టైం వేరింగ్ ఇంకో పదం ఏంటి హార్మోనికల్లీ వేరింగ్ అని చెప్పి అంటాము సో దీనికి సంబంధించిన ఈక్వేషన్ లెక్చర్ నంబర్ త్రీ ఉంటుంది మన ప్లేలిస్ట్లో యూనిట్ నంబర్ ఫైవ్ లెక్చర్ జీరో త్రీ మీరు ప్రిపేర్ అయినట్లయితే ఈ క్వశ్చన్స్లో ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా సరే మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు ఒకటి మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్ మీద క్వశ్చన్స్ ఇన్ని రకాలుగా అడుగుతాడు అంతే నేను మీరు కంగారు కబడద్దు ఏంట్రా బాబు ఇన్ని క్వశ్చన్లు పెట్టాడు వీడు నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాడని చెప్పి మీరు అనుకోవద్దు నేను క్వశ్చన్ ఏ రకంగా అడుగుతాడు అన్న చెప్పదా నా ఉద్దేశం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్ని రకాలుగా క్వశ్చన్ అడిగినా సరే నువ్వు రాయాల్సింది ఏంటంటే మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్ ఫర్ టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ అంతే మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ టైం వేరింగ్ ఫీల్డ్స్ అంతే అంతకుమించి ఎక్కువ రాయద్దు ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా అట్లానే రాసేయండి అయితే ఇందులో డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ గురించి అడుగుతాడు ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ ఎక్కడ వస్తుందంటే యాంపియర్స్ లాలో ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట సో అందులో నేను మీకు ప్రత్యేకంగా ఇంకోటి చెప్పాను మాడిఫికేషన్ టు యాంపియర్స్ లా అని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పున్నాను ఆ ఒక్కటి మీరు రాయగలిగితే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇదేం చెప్తుంది అంటే ఒక ఫ్రీ స్పేస్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అన్న మాట చెప్తుంది అనమాట ఏది డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ అంతే ఇక లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి పాయింటింగ్ తీరం అండ్ పాయింటింగ్ వెక్టర్ ఇది కూడా అంతే ఒకటే డెరివేషన్ ఉంటుంది లాస్ట్ లెక్చర్ ఇన్ యూనిట్ నెంబర్ ఫైవ్ నేను పెట్టిన దాంట్లో ఎల్ఈసి జీరో ఫోర్ ఉంటుంది ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా సరే అంటే నాలుగు రకాలుగా అడగచ్చు ఈ క్వశ్చన్ ని డిరైవ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ పాయింటింగ్ వెక్టర్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ క్రాస్ హెచ్ ని ప్రూవ్ చేయమని అడవచ్చు షో దట్ ది పవర్ లాస్ ఇన్ ఏ కండక్ట్ ఈస్ గివెన్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ యూజింగ్ పాయింటింగ్ తీరం అని చెప్పి అనొచ్చు లేదా ఫ్రమ్ మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ డిరైవ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ పాయింటింగ్ వెక్టర్ అని చెప్పనే అనొచ్చు ఏ రకంగా అడిగినా సరే లెక్చర్ జీరో ఫోర్ లో ఉన్న డెరివేషన్ ఏదైతే నేను ఇచ్చి ఉన్నానో అది ప్రిపేర్ అవ్వండి యాజ్ టీజ్ గా డంప్ చేసేసేయండి అంతే ఐఎమ్ గివింగ్ ఎష్యూరెన్స్ దట్ యూ విల్ గెట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఫర్ దట్ డెరివేషన్ కాకపోతే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఒకటికి రెండు సార్లు మీరు చూసుకోవాలి చూసుకున్నట్లయితే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది సో స్థూలంగా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేది నాలుగు క్వశ్చన్లే ఒకటి
ఇక్కడ ఐదో క్వశ్చన్ నేను మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ వదిలిపెట్టేశాను మ్యాక్స్వెల్స్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈ మనము ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లో మిగతా యూనిట్స్లో చదువుకుంటాం కాబట్టి అవన్నీ వస్తే ఈ మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ మీకు వచ్చినట్టే సో ఇవే క్వశ్చన్స్ కాకపోతే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం కూల్ డ్రింక్ కోలా డ్రింక్ తీసుకున్నాము దానికి థమ్సప్ ఉంటుంది స్ప్రైట్ ఉంటుంది థమ్సప్ ఉంటుంది పెప్సీ ఉంటుంది అలానే రీసెంట్గా లోకల్ కోలా కోలాస్ కూడా మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి అవునా అది ఉండేది మాత్రం బ్లాక్ కలరే దట్ టేస్ట్ వేరు అట్లానే క్వశ్చన్ అదే కానీ అడిగే విధానం వేరు అనమాట ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకున్నారంటే మీరు ఈఎంఎఫ్ పాస్ అవటం ఈజీ నాకు తెలిసి ఈ యూనిట్లో మీరు పద్నాలుగు పద్నాలుగు తెచ్చుకుంటారు డోంట్ వరీ అబౌట్ యువర్ మార్క్స్ జస్ట్ యు ప్రిపేర్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ కావాలి మ్యాక్సిమల్ సీక్వేషన్స్తో కలిపి ఐదు క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ కావాలి అంతే చిన్న చిన్న వేరియేషన్స్ తోటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇబ్బంది ఏం లేదు మీకు తెలిసింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రజెంట్ చేయండి మీరు రాసిన మొదటి పారాగ్రాఫ్ ఫస్ట్ టూ పారాగ్రాఫ్లోనే మీరు ఎలా రాశారో ఎవాల్యుయేటర్కి అర్థమైపోతుంది మీకు తెలిసిందంతా ద బెస్ట్ యూ ఫుడ్ ఇన్ ది ఫస్ట్ టూ పారాగ్రాఫ్స్ యూ కెన్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ది రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఎందుకంటే మొదటి రెండు పారాగ్రాఫ్లు చక్కగా రాశాడంటే ఒక స్టూడెంట్ అతను ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ బాగా రాశాడని అర్థం అనమాట కాబట్టి జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ కండి సో కీప్ వాచింగ్ అలా ఎడ్యుకేషన్ నేను తొందరగానే ఫోర్త్ యూనిట్కి సంబంధించినవి ఫస్ట్ యూనిట్కి సంబంధించినవి సెకండ్ యూనిట్కి సంబంధించినవి థర్డ్ యూనిట్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను మీ నోటిఫికేషన్స్ని అప్పుడప్పుడు మధ్య మధ్యలో చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఇప్పటి వరకు మీరు అలా ఎడ్యుకేషన్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి నలుగురికి ఉపయోగపడుతుంది ఉంటాను